ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எவாலுவேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து இது ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது நிறைய ஃபார்முலாஸ் நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன யார் யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் முதல் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து எப்படிலாம் எஃபெக்ட் ஆகுனா அவங்களோட அமினோ ஆசிட் கண்டென்ட் ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்னா அதெல்லாம் எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் மேக்ஸிமம் உடம்புக்கு தேவையான அமினோ ஆசிட்ஸ் இல்லை அதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபுட்டை இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னா அது எப்படி அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது ஹீட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறமா அதை ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கா எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்கா இல்லை ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் அமெரிக்கன் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் மெண்டல் என்ன பண்ணுறாருன்னா ப்ரோட்டீனை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாரு ஸோ ஃபர் ரேட்ஸ் வச்சு அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணுறாரு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அலவுட் க்ரோத் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்துருக்கு ஸோ பயாலஜிக்கல் அசையஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டபிலிட்டி கோ எஃபிஷியன் ஸோ இது என்னென்னா நம்ம ஒரு உணவு உணவு எடுத்துக்கிற ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு அதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா பிளட் ஸ்ட்ரீமில் எந்த அளவு அப்சர்வ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இது வந்து ப்ரோட்டீன் இவ்வளோ இருக்குது இது வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த குட் குவாலிட்டி பேட் குவாலிட்டி மாட்ரேட் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறாரு ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அப்சர்வ் ஆகி யூட்டிலைஸ் ஆகுது அதை வச்சு சொல்லியிருக்காரு ஆஃப்டர் டைஜஷன் ஸோ டைஜஸ்டபிலிட்டி குவாலிஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைட்ரஜன் இன்டேக் ஸோ இங்கே ஏன் என் இன்டேக் என் இன் ஃபீக்கர்ஸ்னால் நம்மளோட என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூரியா அமோனியா நைட்ரஜன் தான் அது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ப்ரா ப்ரோட்டீனை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட என் ப்ராடக்ட் வந்து யூரியா நைட்ரஜன் அமோனியா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய என் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் அதில் நைட்ரஜன் தான் ஸோ நைட்ரஜன் இன்டேக் மைனஸ் நைட்ரஜன் இன் நைட்ரஜன் இன்டேக்னால் அந்த ப்ரோட்டீன் இன்டேக் தான் சொல்கிறாங்க மைனஸ் நைட்ரஜன் ஃபீக்கர்ஸ் மைனஸ் இண்டோஜினஸ் ஃபீக்கல் நைட்ரஜன் ஸோ ஃபீக்கர்ஸ்னால் நம்மளோட ஸ்டூல்ஸு கழிவுலாம் எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் இண்டோஜினஸ் ஃபீக்கல் நைட்ரஜன்னா அதாவது கழிவு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அர்ஜென்சி வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இல்லை கழிவு அதை வந்து எண்டோஜினஸ் ஃபீக்கல் நைட்ரஜன் சொல்கிறாங்க டிவைடட் பை நைட்ரஜன் இன்டேக் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டு இதே ஷார்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் அந்த நைட்ரஜன் இன்டேக் அதாவது ப்ரோட்டீன் இன்டேக் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப்எம் டிவைடட் பை ஐ ஸோ எஃப் மைனஸ் எஃப்எம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் நைட்ரஜன் லாஸ்ட் இன் டைஜஷன் அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பயாலஜிக்கல் வேல்யூ மிச்சல் மிச்சல் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயாலஜிக்கல் வேல்யூஸ் இக்கொண்டு ரிட்டைன்டு நைட்ரஜன் டிவைடட் பை அப்சார்ப்டு நைட்ரஜன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரிட்டைன்டு நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து வரும்னா நம்மளோட அமினோ ஆசிட்ஸ் எந்த அளவு இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டைன் பண்ணி நமக்கு தேவையான அமினோ ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த அமின் குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கு வேணுங்கிற அமைன் அமினோ ஆசிட் குரூப்பாக மாறிக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவு என்ன பண்ணோம்னா தனக்கு தேவையான அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணி நம்ம பாடி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் ரிட்டைன்டு நைட்ரஜன் எந்த அளவு நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அந்த அளவு நம்ம பாடி வந்து ரிட்டைன் பண்ணிக்கும் டிவைடட் பை அப்சார்ப்டி நைட்ரஜன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் டே டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினோ ரட்ஸ் ஆல்பினோ ரட்ஸ்னா ஒயிட் ரட்ஸ் ஸோ ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்து விட்டு ஒன்றுத்துக்கு ப்ரோட்டீன் டயட் டென் பர்சன்ட் இன்னொன்றுத்துக்கு நான் ப்ரோட்டீன் டயட் அப்சர்வ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிட்ஜல் வந்து டயட் யூரின் ஃபீக்கஸ் அந்த ஆல்பின் ஒரு ஆக்சிடை எடுத்து அதை வச்சு இவங்க இந்த பயாலஜிக்கல் வேலி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எலாபரேட்டட் ஃபார்ம்லான்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பை இது எலாபரேட்டட் ஃபார்ம்லாம் ஸோ நைட்ரஜன் டைஜஸ்டட் மைனஸ் நைட்ரஜன் லாஸ்ட் இன் மெட்டபாலிசம் அதுதான் டைஜஷன் ஓகே டைஜஷன் திரும்ப ரிட்டைன் ஆகுது அதுதான் அந்த மெட்டபாலிசிக் ப்ராசஸ் ஸோ கேட்டபாலிசம் ப்ளஸ் அனபாலிசம் டிவைடட் பை நைட்ரஜன் டைஜஸ்டட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஐ மைனஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப்எம் மை
the higher the biological value the better is the quality of the dietary protein nama solrom illaya mutta eduthukonga paal eduthukonga ena adula protein rich enna protein rich na adoda biological value adhigam neenga eduthukitingna adula irukka amino acids ellame eduthu nalla nama body vandu utilize pannikom so adha biological value net protein utilization so idhula enna na ivanga indha formula use pannum bodhu loss of nitrogen unnu irukku illaya digestion la ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணால் நமக்கு என் ப்ராடக்ட் யூரியா அமோனியா அதில் அந்த நைட்ரஜனோட லாஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா அவங்க கேல்குலேட்டே பண்ணல ஸோ அதுதான் நோ அலவன்சஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டைன் நைட்ரஜன் எவ்வளோ பை இன்டேக் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ மில்லர் அண்ட் பெண்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல சேம் இருபத்தெட்டு நாள் அல்பினோ ரேட்ஸ் வச்சு ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்து விட்டுறாங்க ப்ரோட்டீன் நான் ப்ரோட்டீன் டயட்டு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பத்து நாள் கழித்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பாடி நைட்ரஜன் எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னு கே ஜெல்தால் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா பேர்ன் பண்ணிடும் அதுதான் ஜெல்தால் மெத்தட் ஸோ அப்போது நம்ம அந்த லாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கணக்கிட முடியாது ஏன்னா நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம் மொத்தமாக வந்து சாம்பல் ஆக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த இலைகள் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ டென் டேஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எண்டில் ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆல்பின் ஒரு ஆச்சுனா அந்த டு பிறந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆல்பின் ஒரு ஆச்சு ஸோ எம்பிஓ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி நைட்ரஜன் ஆஃப் த டெஸ்ட் குரூப் டெஸ்ட் குரூப்னா ப்ரோட்டீன் டயட் தான் மைனஸ் பாடி நைட்ரஜன் ஆஃப் த நான் ப்ரோட்டீன் குரூப் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் கன்சியூம் பை நான் ப்ரோட்டீன் குரூப் டிவைடட் பை நைட்ரஜன் கன்சியூம் பை த டெஸ்ட் குரூப் டெஸ்ட் குரூப்னா அந்த ப்ரோட்டீனோட கொடுக்குறது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி பயாலஜிக்கல் வேல்யூ இருக்குது எதில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நெட் ப்ரோட்டீன் சாரி நெட் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குது யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க நெட் டயட்ரி ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி ரேஷியோ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோ கேலரிஸ் அப்போது நம்ம நமக்கு வந்து எடுத்துக்கிற ப்ரோட்டீனில் எவ்வளோ எனர்ஜி கண்டென்ட் இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்குது ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபார்ம்லா ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி டிவைட் பை நெட் டயட்ரி இன்டே இன்டு என்பிஓபி யூட்டிலைசேஷன் அதுதான் அப்போது ஆவரேஜ் இந்தியன் டயட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் என்பிஓ இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு நெட் டயட்ரி ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி ரேஷியோ ப்ரோட்டீன் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேம் வெயிட் கெயின் பர் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் ஸோ நம்ம படிச்சிருப்போம் டயட் நியூட்ரிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் தெரியும் ஸோ வெயிட் கெயின் பர் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு கிராமுக்கு இப்போ சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் சாரி சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் அப்படி தான் நம்ம வந்து கால்குலேஷன்லே நம்ம பண்ணுவோம் அவங்களோட டயட் பிளான் பண்ணும்போது ஏன்னா ஒரு கிராமுக்கு ஒரு வெயிட் கெயின் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் வெயிட் கெயின் பர் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ ஆஸ்பான் மெண்டல் அண்ட் ஃபெரி நைன்டீன் நைன்டீனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேம் அவங்களும் அந்த வந்து ஆல்பினோ ராட்சை எடுத்துக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆனால் ஆல்பினோ ராட்சை எடுத்து நாலு வாரம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் ஒரு குரூப்புக்கு ப்ரோட்டீன் இன்னொரு குரூப்புக்கு நான் ப்ரோட்டீன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பாடி வெயிட் வந்து கெயின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கெயின் இன் வெயிட் டிவைட் பை ப்ரோட்டீன் இன் டே அப்போது கெயின் இன் வெயிட் பர் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பட் இதில் வந்து சம் சீரியஸ் லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்கலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எக் ஹென் பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கெயின் பாடி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ பிஏஆர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸோ வெயிட் ஃபிளாருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெலட்டின் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயினில் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ தான் இருக்குது பிஏஆர் ஏன்னா ஜெலட்டின் வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ப்ரோட்டீன் அதனால் எந்த ஒரு நியூட்ரிஷனும் வந்து கிடைக்காது ஸோ நம்மளோட ஹேர் நெயில்ஸ் மாதிரி அதுலேயும் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் பட் அது வந்து எந்த ஒரு வேல்யூமே கிடையாது நம்ம பாடிக்கு வந்து பெருசாக க்ரோத்துக்கோ இதுக்கோ ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெட் ப்ரோட்டீன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா பெண்டர் அண்ட் டோயல் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லைட்டாக அந்த பிஇஆர் மெத்தடி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாளைக்கு எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு குரூப் ஆல்பினோ ஆட்ஸ் வச்சு நான் ப்ரோட்டீன் டயட் ப்ரோட்டீன் டயட் ஸோ கெயினிங் வெயிட் ஆஃப் த டெஸ்ட் குரூப் அதாவது ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிற குரூப் ப்ளஸ் லாஸ் இன் வெயிட் ஆஃப் த நான் ப்ரோட்டீன் குரூப
அதுக்கு ஸ்கோர் கொடுக்கணும் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் அப்படின்னா எதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுப்பாங்க எதில் அதிகபட்சமாக அமினோ ஆசிட் இருக்கும் அப்போ எக்கில் இருக்குது ஸோ எக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ப்ரோட்டீனாக போட்டுட்டு மேலே நம்ம வந்து இப்போ சிக்கன் எடுக்கிறோம் இல்லை ஃபிஷ் எடுக்கிறோம் இல்லை ஒரு பருப்பு வகை எடுக்கிறோன்னா அதில் இருக்கிறத வந்து அந்த வேல்யூஸை போட்டு கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபுட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க ஸோ கெமிக்கல் ஸ்கோர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா